بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا ایڈمائر کالیج آف سائنس ان کامرس ملتان کے پلیٹ فارم سے ڈپارٹمنٹ آف کامرس سے اتر اماد آپ کے سامنے آج ہم لیکچر نمبر سیون کی طرف موف کریں گے بیٹا ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اوبجیکٹیوز اینڈ فنکشنز آف بزنس ہم نے اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے جب دیکھا کہ اس ٹاپک کے اندر ہے کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جب بزنس ہم شروع کرتے ہیں تو اس بزنس کے کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہم یہ بزنس کن ایمز کن پرپزز کی وجہ سے کرتے ہیں ہم نے اس میں سے کچھ آبجیکٹیوز ڈسکس بھی کیے ہیں آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج والے جو ٹاپک ہیں آج والے جو آبجیکٹیوز ہیں آف دا بزنس وہ کیا ہیں اگلی سلائڈ ہمیں بتائے گی کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک کیا ہے تو بیٹا پہلا جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا جو آج ہم دیکھیں گے آبجیکٹیو وہ ہوگا انویسٹمنٹ دیکھیں بیٹا جب بھی ہم نے پیچھے بھی یہ بات کہی تھی اپنے پچھلی کلاس کے لیکچر میں کہ جب بھی کبھی ہم کوئی بزنس اسٹیبلش کرنے جاتے ہیں تو ہمارا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنی انویسٹمنٹ ڈال سکیں جب ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے پیسہ لگائیں گے تو پیسہ آگے سے واپس آئے گا دیکھیں نا جب آپ کہیں انویسٹ کریں گے تو ریٹرن ملے گا ریٹرن اسی صورت میں آپ کے پاس آ سکتا ہے جب آپ کسی جگہ پر اچھی انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ جو کرنی ہے اس کے میتھڈز کیا ہیں کن طریقوں کے ذریعے آپ اپنی اس بزنس کے اندر آپ اپنے جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کیسے کیسے طریقوں سے کر سکتے ہیں تو بیٹا یہاں دیکھیں آپ کو تین میتھڈز گیون ہیں پہلا میتھڈ ہے اونرز اون انویسٹمنٹ کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اونر کے اپنے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے پیسے کے ذریعے سے آپ کا وہ پیسہ اٹھاتا ہے اور اپنا وہ پیسہ اٹھا کر اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کر دیتا ہے اب اسی کا پیسہ ہے وہ اس کے بینک کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے یا اس کے بزنس کے اندر انویسٹ ہو گیا تو وہ ایک ہی بات ہے اب اس نے وہ پیسہ جو بینک کے اندر ایک جگہ پر سٹل پڑا ہوا تھا اس نے اس پیسے کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس بزنس کو گرو کرنے کے لیے اپنے اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اس کو کسی سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کے اپنے پاس وہ پیسہ پڑا ہوا ہے اس نے اسی پیسے کو اٹھایا اور اسی پیسے کو اس نے یوز کر لیا دوسرا میتھڈ ہوتا ہے انویسٹمنٹ بائی پرچیزنگ دا شیئر اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی کہ پوری انویسٹمنٹ آپ کر سکیں پھر آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کمپنی کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر لوں پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ نے اس وقت یہ کرنا ہے کہ آپ اس کمپنی کے شیئرز کو دیکھتے ہیں اب یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے شیئرز کیا ہوتے ہیں دیکھیں بیٹا جب آپ سٹاک ایکسچینج کا نام آپ نے سنا ہوگا جب آپ سٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو شیئر ہے یہ وہ ایک طریقہ ہے اکویٹی ہے آپ نے اکاؤنٹنگ کے اندر اکویٹی پڑا ہوگا یہ وہ اکویٹی ہے جس کے ذریعے سے آپ پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اب یہ شیئر ایک ڈاکیومنٹ کی طرح ہوتا ہے اچھا جیسے آپ کے پاس کوئی یہ سمجھ لیں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ بالکل ویسا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ ہر کمپنی ایشو کرتی ہے آپ جب پیمنٹ کرتے ہیں تو کمپنی آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے آپ نے بانڈ کا نام سنا ہوگا یہ بالکل بانڈ کے جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہم کیا کرتے ہیں آپ وہ شیئر پرچیز کرتے ہیں جب شیئر پرچیز کریں گے تو جو پیسہ آپ دے رہے ہیں وہ کہاں جائے گا وہ پیسہ ظاہر ہے کمپنی کے پاس جائے گا اب آپ نے کمپنی کو اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیے تاکہ وہ پیسہ کمپنی آپ کے نام سے اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کر لے تو اب ہوا کیا آپ کے پاس انویسٹمنٹ کا دوسرا میتھڈ کیا آ گیا آپ نے کمپنی کے شیئرز کو پرچیز کر لیا جب کمپنی کے شیئرز کو آپ نے پرچیز کیا تو الٹیمیٹلی آپ نے کمپنی کے اندر کیا کی آپ نے کمپنی میں انویسٹمنٹ کر لی اچھا اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم تیسرے میتھڈ کی طرف یہ بہت پاپولر میتھڈ ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں انویسٹمنٹ ان دی فارم آف پارٹنرشپ اب یہ پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے دیکھیں بیٹا جب آپ اپنا پیسہ بزنس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو بزنس میں انویسٹ کرنے کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پوری طرح اس کمپنی کے بزنس پر اپنی اجارہ داری بنا لیتے ہیں آپ اس بزنس کے اندر جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس فیصلہ سازی میں آپ کا نام ہو رہا ہوتا ہے اس فیصلہ سازی کے اندر آپ کا کہیں پر کسی نہ کسی طرح سے آپ کی شمولیت بن رہی ہوتی ہے اب ہو کیا رہا ہے بیسیکلی آپ کر یہ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ کے ذریعے آپ نے وہ پیسہ لگایا اس پیسے کے ذریعے آپ کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا
دیکھیں بیٹا کوئی بھی بزنس جب ہم کرتے ہیں شروع اس کے اندر ایک چیز کا ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس بزنس کا صرف مجھے فائدہ نہ ہو یہ جو بزنس آپ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں یہ بزنس آپ کے کنٹری کو یہ بزنس آپ کی نیشن کو کیا بینیفٹ دے رہا ہے اگر یہ چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے آپ کا بزنس آپ کی نیشن کے لیے آپ کا بزنس آپ کے کنٹری کے لیے پاورفل ہے آپ کا بزنس آپ کی نیشن آپ کی کنٹری کے لیے اسٹرانگ ہے اچھا ہے پازیٹیو ہے تو ہی آپ کا بزنس فلورش ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو اب اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے کون کون سے بزنسز دیکھ سکتے ہیں اب وہ بزنسز ایسے ہوتے ہیں بیٹا جو موسٹ آف دا ٹائمز گورنمنٹ کے سپرویئن میں ہو سکتے ہیں آپ اپنے سے پرائیویٹلی اپنے طور پر انفرادی طور پر انڈیویجولزم کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کو پرفارم نہیں کر سکتے اب وہ کیا ہیں لائک انڈسٹری آف ویپنز فار ڈیفینس یعنی ایسی انڈسٹری جس کے اندر آپ نے ویپنز بنانے ہیں اب ویپنز بنانا تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے نا انڈر دی انڈر دی رولز اینڈ ریگولیشن انڈر دی اتھارٹی آف گورنمنٹ آپ یہ کام کر رہے ہوں گے واک اینٹ میں ایک بہت بڑی آرڈیننس فیکٹری ہے جس میں صرف یہی کام ہوتا ہے کہ وہاں پر ویپنس تیار ہوتے ہیں انڈر دی پرویئن آف دی گورنمنٹ رولز اور اس کو اون کرتی ہے پاکستان آرمی چونکہ یہ آرم فورسز کے ساتھ اس کا تعلق ہے عام انڈیویجول جب ایک فیکٹری لگائے گا ویپن بنانے کی تو ظاہر ہے گورنمنٹ اس کو ریسٹرکٹ کرے گی نا اب بیسیکلی کیا پرپز ہے کہ جب وہ ویپن بنایا جا رہا ہو تو وہ ویپن شوڈ بھی یوز فار دا نیشنل انٹرسٹ ایک عام آدمی جب ویپن بنا رہا ہوگا تو اس کا مقصد تو ڈسٹرکٹو ہوگا کہ وہ اس سے نگیٹو ہتھکنڈے استعمال کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوگا جب کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کہیں ویپنز بننے کی بات آئے تو دے شوڈ بی یوز اونلی فار دا نیشنل انٹرسٹ کہ جب ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہو ہم ملک کی خدمت کرنے کے لیے اس کو اسٹیبلش کریں دوسری چیز آ جاتی ہے ماڈرن انسٹیٹیوشن فار ریسرچ یہ ایک بڑے کام کی بات ہے بیٹا ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ریسرچ اس وقت ٹاپ پر ہے ہر جگہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے ہر جگہ پر ریسرچ کو فوکس کیا جا رہا ہے تو بالکل اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہی صرف ریسرچ کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پر ایک ایگزامپل بھی دی ہے پی سی ایس آئی آر کی پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ اس انسٹیٹیوٹ کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے انڈسٹریل لیول پر ریسرچز کرنا ہے اسی طرح کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں جن کا پرپز ہی بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں ان آڈر ٹو میک دی پروڈکٹس ان آڈر ٹو میک دی سروسز بیٹر فار دا پیپل فار دا نیشن اس کو امپروو کرنے کے لیے اس کو بیٹر کرنے کے لیے دے ڈو آل دیز تھنگس تو بیٹا آج کی کلاس میں ہم نے دو بیسک آبجیکٹوز پڑھے ایک کا نام ہم نے رکھا انویسٹمنٹ اور دوسرا تھا نیشنل انٹرسٹ انشاءاللہ شاء آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں اگلی کلاس تک کے لیے اتر ہم کو اجازت دیں تھینک یو ویری مچ